തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയവർ ആരെന്നോ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എവിടെയെന്നോ അറിയാതെ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തിയേഴ് ദിനരാത്രങ്ങൾ കൺമുന്നിൽ വെടിയേറ്റു വീഴുന്ന തൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ മുന്നിൽ ഇരുളും തടവറയും മരണഭീതിയും മാത്രം അതിനിടയിലും താൻ എന്തെങ്കിലും മോചിതനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായി യമനിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ഫാദർ ടോം ഉഴുന്നാലിൽ പറയുന്നു നമസ്കാരം ഫാദർ നമസ്കാരം അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് തടവറയും ഇരുളും മാത്രമാണ് ഈ ദിനങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മോചിതനാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ദൈവഹിതം എന്തോ അത് നടക്കും ദൈവമറിയാതെ ഒന്നും എനിക്ക് സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് പേടിയോ വിറയലോ ദുസ്വപ്നങ്ങളോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അതിൽ നിന്ന് ദൈവം ഞാൻ മോചിതനാകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് സംഭവിക്കും ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒപ്പം മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവം എന്നെ പിന്നീട് വധിക്കപ്പെടുവാനായിട്ടാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യം എൻ്റെ മനസ്സിലില്ല തീർച്ചയായും എന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാനായിട്ടാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഒന്നും രണ്ടുമല്ല അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ദിവസങ്ങളാണ് തടവറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിരാശ തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഇതുവരെ ഇല്ല വൺ ഡേ അറ്റ് എ ടൈം സ്വീറ്റ് ലോഡ് അപ്പം അങ്ങയുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അങ്ങയുടെ കൺമുന്നിൽ വെടിയേറ്റ് വീഴുന്നത് കാണേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അതിജീവിക്കാൻ സാധിച്ചത് തരണം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും അവരെ കൊല്ലുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ദൈവമേ അവരുടെ മേൽ കനിവായിരിക്കണമേ ദൈവമേ അവരുടെ മേൽ കൃപയായിരിക്കണമേ ബുദ്ധിമുട്ടേറിയതാണെങ്കിലും ആ സംഭവം ഒന്ന് റിക്കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അങ്ങയുടെ സഹപ്രവർത്തകർ അങ്ങയുടെ മുന്നിൽ അങ്ങ് കാണുന്ന ആ നിമിഷം അത് പറയുമ്പോൾ വിഷമമുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കുക നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നടന്ന എന്നാണെന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും പല മീഡിയയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിനകത്ത് വീണ്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് മനസ്സിന് കൂടുതൽ നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പല ആളുകളും വിമർശനപരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇല്ലെങ്കിൽ ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൂടെ എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് യമൻ തന്നെ അങ്ങ് പ്രവർത്തന മേഖലയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് യമനിൽ ഞാൻ പോകുന്ന ആ സമയത്ത് യുദ്ധമോ ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വളരെ ശാന്ത സമാധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് പിന്നീട് യുദ്ധവും ആഭ്യന്തര യുദ്ധങ്ങളും റിവോൾട്ടും എല്ലാം വന്നിരുന്നു അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിലും അങ്ങനെ വന്നു അതെല്ലാം അവസാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു കൂടുതൽ വഷളായി അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം ഇതാണ് എനിക്ക് ഉള്ള വീസ യമൻ ഗവൺമെൻറ് വീസ റിലീജിയസ് അഫയേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ആസ് ഒഫീഷ്യൽ പ്രീസ്റ്റ് ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ദ ചേർച്ചസ് ഇൻ ഏഡൻ അപ്പോൾ അവിടെ ആ പള്ളിയിൽ വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ ജോലിക്കായിട്ട് യമനിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് മുസ്ലിംസ് ആരും അവിടെ വരുന്നില്ല മുസ്ലിംസിനോട് ക്രിസ്തുമതത്തിലേക്ക് വരണമെന്നോ അവരോട് പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നതിനോ ഒന്നും പോക പോകുന്നില്ല കാരണം ഒന്ന് ഭാഷയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് എനിക്ക് അറബി അറിയത്തില്ല അവരെല്ലാവരും അറബികരാണ് പിന്നെ സേവനമായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് മിഷണറീസ് ഓഫ് ചാരിറ്റി ഓഫ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് മദർ തെരീസ കൽക്കട്ട അവരുടെ ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് ഏഡനിൽ മറ്റ് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് മറ്റും പ്രധാന പട്ടണങ്ങളിലായിട്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ആത്മീയ സംരക്ഷണം നൽകുക കുർബാനയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആത്മീയ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എൻ്റെ ദൗത്യം ഈ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആളുകൾ അങ്ങയോട് എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അങ്ങയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അവരെന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോൾ ഇന്ന കാര്യത്തിനാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൊണ്ടുപോയി മോചന ദ്രവ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം എപ്പോഴെങ്കിലും അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നോ എന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ തടവറയിൽ അങ്ങ് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ രാവും പകലുമെല്ലാം തള്ളി നീക്കിയത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ദിവസവും കടന്നു പോയി ഇംഗ്ലീഷിലൊരു പാട്ടിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ലൈനുകൾ കൂടെ കൂടെ മനസ്സിൽ വരുമായിരുന്നു വൺ ഡേ അറ്റ് എ ടൈം സ്വീറ്റ് ലോട്ട് യെസ്റ്റർഡേ ഈസ് ഗോൺ ടുമോറോ ഈസ
മറ്റു പല ചിന്തകളും കുടുംബാംഗങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഈ ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിദഗ്ധനായി അങ്ങ് അത്തരം ചില ട്രിക്കുകൾ ദിവസങ്ങളും മറ്റും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെയോ ചില ട്രിക്കുകൾ മനസ്സിലുണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് മനസ്സിൽ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സെപ്പോഴും അല്ല ബ്രെയിൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നേരത്തെ എടുത്തിരുന്ന ക്ലാസ്സുകളെ പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു അത് മൈൻഡിനൊരു ഡൈവേഴ്ഷനായി ആക്കാൻ വേണ്ടി എത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത് വീടായിരുന്നോ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ അറിയാമോ വീടായിരുന്നിരിക്കണം കാരണം ടോയ്ലറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് എന്നെ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണും മുണ്ടും മൂടി എടുത്തിട്ടായിരിക്കും അവിടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് അവർ വീണ്ടും അടച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ അല്ലാത്തപ്പോൾ എപ്പോഴും കണ്ണ് മൂടി കിട്ടിയായിരുന്നു എപ്പോഴും അല്ല ഇനി ഒരു വർഷത്തോളം അവസാനത്തെ ഒരു വർഷത്തോളം അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് അവർ വരുമ്പോൾ മാത്രം കണ്ണ് മൂടുക അല്ലാത്തപ്പോൾ പക്ഷേ പുറത്തൂടെ എന്നതാണെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചവുമൊക്കെയുള്ള വീട് വെളിച്ചവും ജനലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് സഫീഷ്യൻ്റ് എയർ വെൻറ്റിലേഷനും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും വായിക്കാൻ തന്നിരുന്നോ സാധ്യത വായിക്കാനും ഇതിനൊന്നും ഒരു യാതൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ഇല്ല ഭക്ഷണം എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് എനിക്ക് തന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അവർ മട്ടൺ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുന്ന ദിവസവും എനിക്ക് മട്ടൺ ബിരിയാണി തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റ് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചോറുണ്ടാവും ഈ ഇസ്ലാമിക നോമ്പുകാലത്തും മറ്റും അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നോമ്പെടുക്കുന്ന സമയത്തും അങ്ങയുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അവർ തന്നിരുന്നു അതേപ്പറ്റി വറി ചെയ്യണ്ടായെന്നും പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണം തരുമെന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞ് തന്നിരുന്നു മരുന്ന് മരുന്ന് അവർക്ക് റെഗുലറായിട്ട് തരുവാനായിട്ടൊന്നും സാധിച്ചിരുന്നില്ല എങ്കിലും അവരെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർ തന്നിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു വസ്ത്രം വേണ്ടതിൽ ധരിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു അവർക്ക് അവരെനിക്ക് തന്നിരുന്ന വസ്ത്രം വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ചൂടോ തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കഴുകാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കഴുകുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം അതേപോലെ തന്നെയുള്ളത് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു കിടക്കാൻ കിടക്കാൻ സ്പോഞ്ച് പോലെയുള്ള ഒരു സാധാരണ ബെഡല്ല സഫീഷ്യൻ്റ്ലി സ്മൂത്ത് സോഫ്റ്റ് ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു തലവണ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആളുകൾ ആരാണെന്നത് അങ്ങേക്ക് ഇപ്പോൾ അറിയാമോ ആരാണ് ഏത് ഗ്രൂപ്പാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ല എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയതെന്ന് അറിയാം അതും അറിയില്ല ഏത് സ്ഥലത്ത് എന്നെ പാർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള യാതൊരു ഐഡിയയും എനിക്കില്ല തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആളുകളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും നന്മയുള്ളതായി അങ്ങേക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അത് തീർച്ചയായും അവരെനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്നെ ശാരീരികമായിട്ട് ദ്രോഹിച്ചിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കൊണ്ടുപോകുന്നവർ നാം കേട്ടിട്ടുള്ളത് മറ്റു പല രീതിയിലാണ് എന്നോട് അവർ കരുണ തോന്നിയെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ദ്രോഹിക്കാതിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും തിരുസഭ മാർപ്പാപ്പമാർ താഴെയുള്ള എല്ലാവരും ഇതര മാസത്തിലും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പുറത്തു വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയുന്നു അവരുടെയൊക്കെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായിട്ട് ദൈവം അവരുടെ ഹൃദയത്തെ മയപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിൽ അവരിൽ അല്പം നന്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ അത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും നന്മയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ നന്മയിൽ വളരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അവർക്കൊപ്പം ആയിരുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് അവരുമായി സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നു എങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടായോ ഓ ഒരു വ്യക്തിയോ രണ്ട് വ്യക്തിയോ മാത്രമേ എന്നോട് അല്പം ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൽ വേറെ ന്യൂസ് പറയാനോ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ സംഭാഷണം നടത്താനൊന്നും അവിടെ അവസരമില്ല അവരും അത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്കും അതിൽ അങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു ഈ ഒരേ ആളുകൾ തന്നെ ആയിരുന്നു അങ്ങേക്ക് കാവൽ നിന്നിരുന്നത് അതെനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് പല സ്ഥലത്തും മാറ്റുമ്പോൾ പല വ്യക്തികളായിരുന്നു ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ അല്ലായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തും മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ വേറെ വ്യക്തികളാണ് എത്രയിടത്തേക്ക് അങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി അവർ മൂന്ന് നാലോ ആണ് സ്
ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ സമയത്ത് മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ജനസമ്പർക്കം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ആദരവോ ബഹുമാനമോ സ്നേഹമോ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഒരുപക്ഷേ യമനിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം